আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসে ফিজিক্সের অষ্টম অধ্যায় আলো প্রতিফলন রিফ্লেকশন অফ লাইট এ অধ্যায়ের অবতল দর্পণের বিম্ব গঠন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো অলরেডি তোমরা দেখছো যে অবতল দর্পণের যে বিম্ব গঠন অর্থাৎ অবতল দর্পণের সামনে বিভিন্ন অবস্থানের লক্ষ্যবস্তুকে রাখলে তার জন্য বিভিন্ন অবস্থানে বিম্বটা পড়বে তো আমরা এর মধ্যে দুইটা কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলেছি যে যদি অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝে যদি একটি লক্ষ্যবস্তু থাকে তার বিম্বটা কোথায় হবে আর সেকেন্ড আমরা একটা দেখেছি যদি বক্রতার কেন্দ্রের উপরেই থাকে লক্ষ্যবস্তুটি যদি বক্রতার কেন্দ্রের উপরে অবস্থান করে সেক্ষেত্রে বিম্বটি কোথায় হবে আজকে আমরা সেই ধারাবাহিকতায় দেখব যদি লক্ষ্যবস্তুটি বক্রতার কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যে অবস্থান করে আচ্ছা তাহলে দেখি যে লক্ষ্যবস্তু বক্রতার কেন্দ্র ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে অবস্থান করলে কেমন হবে আচ্ছা মনে করি দেখো যে একটা অবতল দর্পণ আমরা একটা অবতল দর্পণ অঙ্কন করি যার এই রেখাটা হলো প্রধান অক্ষ আমি মনে করি যে এই যে এটা প্রধান অক্ষ যার এই বিন্দুটা হলো পোল বা মেরু আর এখানে আমি এটাকে দিলাম প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস বা প্রধান ফোকাস এবং এটা হলো বক্রতার কেন্দ্র আচ্ছা তাহলে অবশ্যই প্রতিটি এই যে অবতল দর্পণ যখন অঙ্কন করবে খেয়াল রাখতে হবে যে অবতল দর্পণ পি হলো মেরু এফ হলো প্রধান প্রকাশ সে হলো বক্রতার কেন্দ্র এবং যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব সাথে তোমাকে দেখতে হবে সেটি হলো এই পোল থেকে প্রধান ফোকাসের যে দূরত্ব হবে প্রধান ফোকাস থেকে বক্রতার কেন্দ্র সেম দূরত্ব হবে এই দূরত্বটা কিন্তু সমান নিয়ে কাজ করতে হবে অর্থাৎ এ অংশটুকু এবং এ অংশটুকু এই ডিস্টেন্সটা সর্বদা সমান হবে আর আমরা এখন তাহলে এই বক্রতার কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাস এর মাঝে একটা লক্ষ্য বস্তুকে রাখবো একটা টার্গেটকে রাখবো তাহলে আমরা দেখি এর জন্য বিম্বটা কোথায় হবে এবং সেটার প্রকৃতি কেমন হবে আকৃতি কেমন হবে সেটা দেখব একটা লক্ষ্য বস্তু রাখলাম আমি লক্ষ্য বস্তুর নাম দিলাম মনে করি এ ও হল একটি লক্ষ্য বস্তু মনে করি এ হল একটি লক্ষ্য এবং এটা কেমন লক্ষ্য বস্তু এটা বিস্তৃত লক্ষ্য বস্তু এখন এই লক্ষ্যবস্তু থেকে আমরা দেখব যে আলোকরশি প্রতিফলনের যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা সেই নিয়ম অনুযায়ী আলোকরশি ফেলব এরপরে দেখব কোন দিক দিয়ে প্রতিফলিত হয় তো একটা নিয়ম তোমরা জানো অবশ্যই যে যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আলোকরশি আপতিত হয় যদি এই লক্ষ্যবস্তুর ও বিন্দু থেকে একটি আলোকরশি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয় সেটি কিন্তু প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হবে এখন আমরা দেখব যে ও থেকে একটি আলোকরশি ও থেকে একটি আলোকরশি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পণে আপতিত হলো এবার এটা প্রতিফলিত নিঃসন্দেহে প্রধান ফোকাস দিয়ে হবে এখান থেকে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হবে তাহলে এটা কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম যে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হলে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হয় এবং সেটার অ্যাপ্লাই করলাম আচ্ছা এবার আমরা ও বিন্দু থেকে আরও একটি আলোকরশি ফেলব যেটা আমরা বক্রদার ব্যাসার্ধ বরাবর দিতে পারি অথবা প্রধান ফোকাস দিয়ে দিতে পারি তো এক্ষেত্রে আমার প্রধান ফোকাস দিয়ে দেওয়াটাই একটু সুবিধাজনক মনে হচ্ছে তাহলে আমরা যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে আলোকরশি ফেলি কোনো আলোকরশি যদি প্রধান ফোকাস বরাবর এই যে প্রধান ফোকাস বরাবর যদি আপতিত হয় তোমরা জানো এটা প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে তাহলে এটা কিন্তু প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখব যে এটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এই দিক থেকে অর্থাৎ এইভাবে তোমাকে দিতে হবে এতে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হচ্ছে ওকে তো তোমরা এই বিষয়টা অবশ্যই তোমরা স্কেল ধরে খাতায় অঙ্কন করবে দেখবে এই রেখাগুলো এই যে রেখাগুলো আমার যদি একটু বাঁকা হচ্ছে তো এক্ষেত্রে তোমরা যখন স্কেল ধরে কাজ করবে নিঃসন্দেহে স্ট্রেট রেখা আসবে 
ওকে তাহলে আমরা তাহলে একটু দেখি যে যতটুকু অঙ্কন করেছি এখান এটারই একটু ডেসক্রাইব করি মনে করি এম ওয়ান এম টু হলো এম ওয়ান এম টু হলো এই যে এই পয়েন্টটাকে আমি এম ওয়ান দিলাম এটা এম টু দিলাম মনে করি এম ওয়ান এম টু হলো একটি অবতল দর্পণ অবতল দর্পণের পি হলো মেরু এর প্রধান ফোকাস সে হলো প্রক্রতার কেন্দ্র অবতল দর্পণের ও বিন্দু থেকে একটি অবতল দর্পণের সামনে এও হলো একটি বিস্তৃত লক্ষ্যবস্তু যার ও বিন্দু থেকে একটি আলোকর্ষি ও এম ওয়ান পথে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হয় ও থেকে অপর একটি আলোকর্ষি প্রধান ফোকাস বরাবর অর্থাৎ ও এম টু পথে আপতিত হয়ে পুনরায় প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হয় এখন এই প্রতিফলিত রশ্মি দুটি কোনটা দেখো এই একটা প্রতিফলিত রশ্মি এবং এইটা প্রতিফলিত রশ্মি দুটি পরস্পর আমরা দিলাম আই বিন্দুতে মিলিত হয় এবং এই মিলিত হওয়াটা কিন্তু এটা কিন্তু রিয়েলি মিলিত হয়ে গেছে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয়ে গেছে কারণ দর্পণের সামনে মিলে গেছে এখন এই মিলিত বিন্দু এই দেখো মিলিত বিন্দুটাই হবে এই আই হবে ও বিন্দুর এই যে ও বিন্দুর একটা বাস্তব প্রতিবিম্ব ও রিয়েল ইমেজ হবে এখন আমরা এখন আমরা এখান থেকে দেখো যে এ বিন্দু থেকে এ বিন্দু আমরা যেহেতু ও বিন্দুর একটা ইমেজ পেয়েছি এবার আমরা এ বিন্দুর একটা ইমেজ দেখব এ বিন্দু থেকে একটি আলোকর্ষের প্রধান অক্ষ বরাবর দেখো অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর আপতিত হচ্ছে হয়ে অর্থাৎ প্রধান অক্ষ বরাবর কারণ এখান এই যে সিট থেকে এটুকু তো বক্রতার একটা ব্যাসার্ধ বলা চলে তা আমি এটা যদি বলি যে বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর যেটা যাবে সেটা তো পুনরায় একই পথে ফিরে আসে তাহলে এ থেকে একটি আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত হয়ে পুনরায় একই পথে প্রতিফলিত হয় সুতরাং এ বিন্দুর প্রতিবিম্বটা প্রধান অক্ষের ওপরেই হবে এখন আই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর আমরা আই বি লম্ব অঙ্কন করি তাহলে আই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপরে আমরা আই বি লম্ব অঙ্কন করি সুতরাং এই বি আই হবে আমাদের এই বি আই হল ও লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব উল্টো আচ্ছা বাস্তব তাহলে উল্টো হলে আমরা কি দেব এই দিক করে দেব বাস্তব উল্টো এবং তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো এও যত বড় ছিল অর্থাৎ এই যে লক্ষ্যবস্তু যত বড় ছিল তার সে কিন্তু এই ইমেজটা কিন্তু বড় হয়েছে দেখো এটার চেয়ে দেখাই যাচ্ছে যে এটা হলো সাইজের দিক দিয়ে বড় তাহলে আমরা বলতে পারব এটা বাস্তব হয়েছে কেন বাস্তব হয়েছে দুইটা লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে মিলে গেছে তাহলে বাস্তব আর বাস্তব হয়েছে তাহলে উল্টা হবে উল্টা এবং এটা আকারে বিবর্ধিত ওকে তাহলে এভাবে খুব সহজে আমরা এটা অঙ্কন করতে পারি একেবারে এটা কিন্তু ঝামেলা ছাড়া খুব ইজিতে ইজিতে আমরা এটা অঙ্কন করতে পারি তাহলে আমি একটু বর্ণনাটা বলি তোমরা আবার এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো মনে করি আমি একেবারে প্রথম থেকে প্রথম থেকে একবারে বর্ণনা বলবো আমি আশা করি তোমরা এটা শুনে অবশ্যই বুঝতে পারবে শুনবে এবং এই ফিগারের সঙ্গে এটা মেলাবে মেলানোর পরে তোমরা নিজেরা একবার খাতায় অঙ্কনের চেষ্টা করবে পেন্সিল এবং অবশ্যই তোমরা স্কেল ব্যবহার করে কাজ করবে যাতে এই রেখাগুলো এই রেখাগুলো অবশ্যই স্টেট আসে মনে করি এম ওয়ান এম টু হলো একটি অবতল দর্পণ অবতল দর্পণের পি হলো মেরু এফ হলো প্রধান ফোকাস এবং সি হলো বক্রতার কেন্দ্র অবতল দর্পণের সামনে প্রধান ফোকাস এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে এও হলো একটি লক্ষ্যবস্তু যেটি প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত এ লক্ষ্যবস্তুর ও বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মিদ ও এম ওয়ান পথে অর্থাৎ প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পণে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হয় ও বিন্দু থেকে অপর একটি আলোক রশ্মিদ প্রধান ফোকাস বরাবর দর্পণে আপতিত হয়ে অর্থাৎ ও এম টু বরাবর আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হয় এখন প্রতিফলিত রশ্মি দুটি পরস্পর আই বিন্দুতে মিলিত হয় সুতরাং আই বিন্দুই হলো ও বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব আবার এ বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষ বরাবর দর্পণে আপতিত হয়ে পুনরায় একই পথে প্রতিফলিত হয় সুতরাং এ বিন্দুর প্রতিবিম্ব প্রধান অক্ষের উপরেই হবে 
এখন আই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষর উপরে আই বি লম্ব অঙ্কন করি সুতরাং এই বি আই হল ওই লক্ষ্যবস্তুর একটি বাস্তব উল্টো এবং বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব হ্যাঁ নিঃসন্দেহে আমি আশা করি তোমরা এটা বুঝছ তাহলে আমরা এখান থেকে ফাইনালি লিখতে পারব যে প্রতিবিম্বের আমরা যদি এটা লিখি যে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বের অবস্থানটা কোথায় হচ্ছে আমরা একটু দেখে নেই প্রতিবিম্বের অবস্থান আচ্ছা প্রতিবিম্বের অবস্থান দেখো এটা বক্রতার কেন্দ্র কেন্দ্রের কিন্তু বাইরে চলে আসছে তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থান অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝে কারণ বক্রতার কেন্দ্রের বাইরে আসছে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি প্রতিবিম্বের অবস্থান অসীম ও বক্রতার অসীম ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে অসীম ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে এটাকে তুমি এটাও বলতে পারো অসীম ও ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের মধ্যে এটাও বলতে পারো আচ্ছা এবার প্রতিবিম্বের আকৃতিটা কেমন হবে আকৃতি নিঃসন্দেহে আকৃত হয়ে গেছে কেমন বিবর্ধিত বিবর্ধিত এই আকৃতি আসছে যে বিবর্ধিত আচ্ছা এরপরে যদি বলি প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন আসছে তাহলে আমরা কি বলবো যে প্রকৃতিটা আসছে বাস্তব ও উল্টো আমরা লিখব বাস্তব ও উল্টো এই যে এটাকে তুমি সদ উল্টো বলতে পারো আচ্ছা তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এভাবে অঙ্কন করতে পারব এভাবে আমরা অঙ্কন করলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাব তাহলে আজকে এখানেই সমাপ্ত করি আমি নেক্সট যে ক্লাসটি অর্থাৎ পরবর্তীতে ক্লাসটি সেটি আমি নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য এবং সেটি হলো আমরা এই লক্ষ্যবস্তুটিকে প্রধান ফোকাসের উপরে রাখব এখনও আরও অবতল দর্পণের দুইটা বিষয় শেখা বাকি আছে আমরা লক্ষ্যবস্তুটিকে প্রধান ফোকাসে একবার রাখবো এরপর দেখব বিম্বটা কোথায় হয় এবং প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে একবার রাখবো সেটার জন্য আমরা দেখব বিম্বটা কেমন হয় তোমাদের শুভকামনায় এখানে সমাপ্ত করছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ